tuyul tidak bertuan. Nah itu bahkan ada Pak Supri ya. Di desa kami Pak Supri itu ada rombongan tuyul itu lima. Ya, lima, dia mempunyai uang itu kurang lebih dua karung. Itu bukan hanya saya, sa, siapa saya saja yang melihat ya. Itu banyak sekali spiritual-spiritual yang sudah mendatangi tempat itu. Memang itu semua mengatakan benar ada. Cuma itu kalau mau diminta dia minta ganti Pak Supri. Oh, ya minta ganti. Gitu ya, ya minta tumbal. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pada malam hari ini bisa berkumpul Alhamdulillah sekali Dan para sobat, sobat dan para teman-teman semua Kami sengaja pada malam hari ini saya pribadi ingin memperkenalkan diri Saya Ajat Sudrajat dan di samping saya ini ada Bapak Suprianto Dan di sampingnya ada Pak Tiko dan Pak Nanda Alhamdulillah kita bisa berkumpul Karena begini teman-teman Kita semua pernah mengalami Hal-hal yang Yang mungkin kami sendiri juga tidak tahu Dan dan keanehan itu terjadi Sebenarnya Di antaranya di lingkungan kami Di sini khususnya Dan kami berempat ini memang mengalami Benar apa itu yang dinamakan Kehilangan Atau bahkan Apa namanya Nominal duit lah ya istilahnya sobat kita udah kunci rapot dan ini tahu-tahu secara tidak sengaja hitungan pertama kita masih ingat tahu-tahu berkurang dan teman-teman semua kenapa malam hari ini saya mengumpulkan teman-teman yang memang ngalamin karena kalau rumor yang terjadi kadang bisa menfitnah sama-sama teman bahkan bisa menfitnah dengan tetangga atau orang lain dan itu tidak kami inginkan sama sekali dan kebetulan kami sering apa namanya melihat di channel YouTube apa namanya itu yaitu channel Mbah Menji di situ yang yang sering menguak sebuah misteri atau kejadian bahkan ada istilah juga penguak penangkapan sebuah tuyul dan kami sengaja pada malam hari ini untuk apa namanya mengurai atau kita biar paham agar kegelisahan kita saling mitnah di antara kita semua teman-teman bisa clearan dan bisa apa namanya beres minimal kami sengaja mengundang Mbah Menji dan kami cari hampir berapa bulan ya Mas ada satu bulan ya ketika kami ada. ketika kami Alhamdulillah ini ada channel Mbah Menji terus kita juga melihat apa namanya video apa penangkapan itu dan akhirnya kami sepakat untuk apa namanya memanggil beliau dan mengundang beliau dan kebetulan Alhamdulillah beliau pada malam hari ini udah ada di tengah kita dan Assalamualaikum Mbah Menji Terima kasih atas kehadirannya ya. di tengah-tengah kami semua dan mungkin Langsung aja ya Mbah ya, ya. Menci ya e, Tentang apa yang saya uraikan di lingkungan kami ini Mbah Apa namanya termasuk saya sendiri Pernah ngalami kejadian seperti itu Mbah Dan orang memang udah banyak cerita Ada istilah apa namanya Tuyul atau yang sering apa diistilahkan di sini Sama-sama orang nggak tahu gitu ya Ada yang cerita bentuknya anak kecil apa gitu Dan mungkin Tuyul itu sendiri mbah atau tentang apa makhluk apa namanya astral itu ya kita mohon penjelasan supaya apa namanya untuk menghindari fitnah-fitnah di antara lingkungan sehingga lingkungan bisa apa namanya memiliki pemahaman dan akhirnya eh, ada kesadaran untuk antisipasinya gitu mohon apa penjelasannya, penjelasannya mbah nih alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada semua para sahabatku di manapun anda berada ya. Dan juga terima kasih sekali kepada Sahibul Bed yaitu beliau Bapak Ajat Sudrajat ya. Iya Pak. Bapak Ajat Sudrajat dan juga beliau Bapak Suprianto ada juga Mas Tiko dan Mas siapa tuh? Mas. Mas Nanda. Mas Nanda. 
Nah ini para saudaraku sekalian ya Alhamdulillah pada malam hari ini Saya berada di wilayah Jakarta nih ya iya, Pak. Wilayah Jakarta Jakarta, Jakarta, Timur. Jakarta Timur Pondok Kelapa Pondok Kelapa Ini Alhamdulillah ya Jadi Saya diundang ke sini Memang apa ya Banyak sekali Yang menurut Dari narasumber ya Jadi intinya banyak orang yang kehilangan uang gitulah ya iya. Nah itu juga apa ya dengan adanya kehilangan uang itu bisa menimbulkan kadang-kadang ribut ataupun anak dengan ataupun istri jadi kita kadang-kadang salah paham ya ini para saudaraku sekalian ya berjumpa lagi dengan Mbah Minci Insya Allah pada malam hari ini apa yang menjadi suatu apa ya keganjelan keganjelan pada sahabat-sahabatku sekalian ini Insya Allah saya akan memberi salah satu jawaban dan mudah-mudahan jawaban kami ini bisa memberi suatu pegangan ya ataupun suatu aspirasi untuk kita semua supaya kita lebih berhati-hati ini yang pertama Bapak Hajat ya jadi intinya Bapak Hajat tadi menanyakan menanyakan tentang adanya makhluk atral duyul iya. nah itu yang ingin Pak Hajat tanyakan itu maksudnya gimana uh. Apakah uang itu hilang diambil tuyul atau bagaimana? Apakah di desa ini apakah ada tuyulnya? Nah itu perlu dijelaskan. Uh, saya biar enak menjawab. Iya, terima kasih. Saya perlu jelaskan lagi, Mbah. Memang uh, rumor yang rame akhir-akhir ini terus dengan ciri-ciri yang memang orang juga ada kejadian ditemuin hal-hal yang memang agak aneh. Itu kita memang walaupun nih orang awam semua kita nggak paham di wilayah itu ya, tapi ya. kita udah e, sekitar 80% itu seolah-olah e, inilah makhluk tuyul itu yang oh, yang yang ya, bekerja ya, gitu lah ya, ya. kami butuh penjelasan dalam hal ini tentang makhluk astral itu apa namanya itu Mbak ya, maaf ya, ini ya, kita ya. juga ha, tuyul itu mohon dijelasin apa namanya memang bener memang ada, bener ada ya. satu kalau toh memang ada ketika uang hilang ciri-ciri perbedaan misal antara yang diambil tuyul ataupun misalnya diambil orang atau bagaimana mohon dibedarkan atau dijabarkan di wilayah ini termasuk ya tuyul itu sendiri mohon maaf ini terima kasih ya jadi intinya Bapak Hajat ini menanyakan antara apakah benar memang ada yang dinamakan makhluk astral tuyul. Iya. Nah, jadi perlu diketahui para sahabatku sekalian ya. Jadi kalau kita melihat dari jenis-jenis makhluk astral itu bermacam-macam, Pak Ajat ya. Hmm. Ada yang namanya tuyul, pesugihan itu namanya kan, pesugihan itu ada yang namanya tuyul, babi ngepet dan blorong, pesugihan genderuwo dan banyak lagi yang lainnya. Cuma pada hakikatnya yang sering terdengar itu adalah tuyul ya karena hilangnya itu sedikit-sedikit entah 20 ribu entah 100 ribu jadi kalau kita menanyakan apakah benar memang ada itu kan ya hmm? yang ditanyakan seperti itu Pak Supri ya, 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 ya apakah ya, ya. ada yang namanya makhluk atral hmm. tuyul itu ada itu ada makhluk atral tuyul itu ada memang benar-benar ada tapi dia itu kelasnya setan Pak Adat ya. Nah, fungsinya apa tuyul itu memang pekerjaannya itu mengambil u, mengambil uang Pak Supri. Nah, jadi kalau Pak Adat menanyakan tuyul itu memang benar ada atau tidak, saya jawab ada. Nah, bagi mereka yang tidak percaya, ah tuyul itu bohong, ah itu halusinasi, nah itu terserah mereka, ya kan? Nah, tapi kalau sepemahaman semua spiritual ataupun orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang kegoiban ya pasti dia tahu kok tuyul itu ah, ada cuma bentuknya tuyul saat mendatangi rumah ini berbagai macam cara ataupun berbagai macam bent ada yang merupakan berbentuk kucing ada nggak nggak kok tuyul itu harus datang ke rumah orang itu berbentuk anak kecil nggak itu aja nah itu berba apa ya banyak sekali nah jadi intinya sekali lagi pertanyaan Pak Ajat yang pertama itu sudah saya jawab intinya yang namanya makhluk atral dulu itu A ada. ada. Nah itu terima kasih. Ada yang mau dibicarakan Pak Supri? Silakan maaf. 
mungkin Pak Syukur. Ada Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah. Ini kan Mbah ya, saya sering lihat video-video Mbah Minci itu di YouTube, terutama yang penangkapan duyul. Nah, di situ kan ada juga yang video katanya duyul itu liar. Nah, pertanyaan saya gini Mbah, kalau duyul itu liar, itu uangnya itu buat siapa Mbah? Ya mungkin itu aja Mbah yang perlu dijelaskan. Yang dimaksud duyul itu tidak bertuan gitu kan? Ya, betul. Ya. Oh. Jadi ini ya para sahabatku sekalian, para saudara-saudaraku di luar sana semua dan para nakizin ya, yang mungkin melihat video-video dan tayangan ini ya, ini sekedar cuma dialog aja ya, kita dialog untuk membahas tentang adanya makhluk astral tuyul kan kayak gitu ya. Jadi begini Bapak Suprianto ya, kalau tuyul itu sudah tidak bertuan, berarti dia mengambil uang itu disimpan, Pak Azad. Disimpan, nah itu nanti jadinya yang namanya uang go, goib oh, uang ya, ataupun ya, ya. ya kalau uang goib ada yang namanya bisa dikatakan harta korun ya harta korun hat, hat, harta yang terpendam ataupun yang tersimpan secara goib ya nah, kalau harta korun itu sebenarnya bukan harta goib ya harta milik orang tapi sudah dilindungi dengan makhluk ha, halus itu namanya wow. harta korun nah jadi kalau untuk apa yang ditanyakan Bapak Supri itu tuyul tidak bertuan. Nah, itu bahkan ada Pak Supri ya. Di desa kami Pak Supri itu ada rombongan tuyul itu lima. Ya, lima. Dia mempunyai uang itu kurang lebih dua karung. Itu bukan hanya saya, sa, siapa saya saja yang melihat ya. Itu banyak sekali spiritual-spiritual yang sudah mendatangi tempat itu. Memang itu semua mengatakan benar ada. Cuma itu kalau mau diminta dia minta ganti Pak Supri. Ya minta, minta tumbal, gitu ya, ya minta tumbal. Jadi minta tumbal berupa anak kecil. Kalau dia siapa yang mau mengganti dengan anak, anak kecil, jadi tumbalnya insya Allah itu akan dikasihkan uang itu. Karena itu apa? Milik lima, milik tujuh lima itu sudah nggak bertuan lagi. Ini bukan cerita bohong ya, itu ada. Bahkan itu saya ini terdengar apa? Diajak ke tempat itu yang terakhir kali. Sebelumnya itu spiritual-spiritual itu sudah banyak sekali Tapi dia tidak mau karena ada tum tumbal Nah begitulah Pak Supri yang mungkin dapat saya sampaikan ya Ya nah, ini bisa disambung lagi Pak Ajat dengan apa pertanyaan bisa. Terima kasih atas penjelasannya Mbah tentang tuyul yang tak bertuan itu tadi Mungkin untuk Pak Tiko nanya ya, apa -apa, Pak Tiko nanya saya ingin ada Anda ada apa ya di dalam pemikiran uh, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, ini uh, saya pengen menanyakan untuk masalah mengantisipasinya supaya uang kita yang kita simpan biar aman. tidak dicuri tuyul biar aman itu gimana caranya ya Mbak terima kasih jadi ini para saudara-saudaraku sekalian dan terutama kepada beliau Bapak Nanda ataupun semua rekan yang ada di sini ya. Sebenarnya saya sudah pernah berulang kali menayangkan di video-video saya itu yaitu tolak tu tuyul. Ya kan? Mungkin Anda belum pernah membukanya di situ kan ya. Jadi di situ itu dari guru saya ijazah juga dari Mbah Yai Mbah Yai Ismail ya. Jadi suruh menulis Lafad Ngumarul Alfa Alfaruk Tulislah kamu sebanyak mungkin Lafad Ngumarul Alfaruk Nah setelah itu Setelah menulis Nanti di asma ya Bacakan ayat kursi 41 kali Bismillah Dan sholawat dan suratul fatihah Tiupkan di lafad tersebut Dan tempelkan Ataupun diri dinding-dinding rumah ataupun di atas pintu itu insya Allah tuyul ataupun makhluk astral itu melihat tulisan itu akan lari karena itu sudah ada sejarah sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nah, ditulis ngumarul alfaru nggak boleh dilipat ya tulisannya biar kelihatan kok ya bisa menulis ngumarul alfaru nggak belum belum nah insya Allah nanti saya ajarin ya tapi di asma sendiri Ya kayak gitu Pak Supri ya. Nah ini 
caranya seperti itu ya caranya iya. seperti itu dan juga banyak sekali yang cara-cara lainnya ya ada juga yang pakai media lain Pak Ajat ya hmm. jadi setiap apa ya penjuru rumah itu suruh ngasih kepiting nah ini susahnya cari kepiting Pak Supri ya jadi yeah. ditaruh di sana nah kadang-kadang kita taruh di di pinggir ya di pinggir rumah ya di total ayam ya total ayam, nah ya. itu mati susah juga yeah, yeah. Nah, jadi sudah jelas Pak sudah jelas nah, terima kasih ya ini para saudaraku sekali lagi untuk apa ya mengantisipasi daripada pencurian dari makhluk atra tuyul itu bisa menulis salah satu lafat yang berbunyi ngumarul al-faruk nah tulis saja ngumarul al-faruk di kertas nanti di asma ditempel-tempelkan insya Allah dengan berkah doa-doa yang kita masukkan ke dalam lafat tersebut insya Allah Allah memberikan kemujizatan Amin. makhluk atra tuyul itu bisa enggak enggak berani Amin. mengambil nah ini terima kasih ya, ya. Sudah. Terima kasih penjelasannya Mbah Menci Mungkin Bapak Suprianto ada lagi oh, Iya Mbah, satu lagi nih Mbah Mau saya pertanyakan nih Mbah Tiga lagi gak apa-apa oh, ya. Kata orang-orang itu kan Tuyul takut sama bawang Mbah Itu bener apa cuma mitos tuh Mbah Bawang putih Bawang putih atau bawang merah gitu Mbah oh, Bawang putih dan bawang merah nah, Ini ya mungkin Bapak Suprianto ini Sering sekali melihat video saya ya <laughs> nah jadi ini perlu saya jawab dan juga saya jelaskan ya jadi begini Bapak Suprianto itu kan yang bilang kan tuyulnya sendiri oh, nah ya kan bapak. itu yang bilang bukan saya oh. yang bilang tuyulnya sendiri saya tanya kamu takutnya dengan apa ada yang bilang dengan bawang putih ada yang bilang pakai bawang me- merah. merah nah mungkin seperti kita aja lah ya Pak, seperti Pak Tiko, suatu contoh Pak Tiko ini takutnya dengan ular Ya kan? Nah, tapi belum tentu Pak Ajat ini takut dengan U ular. Pak Ajat takutnya dengan pa, Pacet, tahu enggak Pacet? Tahu. Tahu, pacet itu lebih kecil kan? Nah. Tapi takut dia Tapi ular lebih besar dia berani megang Tapi Pak Tiko enggak takut dengan Pacet Tapi takutnya dengan U ular. Makanya manusia itu mempunyai Aura efek Ataupun apa ya, suatu Aura dari tubuh manusia itu sendiri-sendiri Pak Suprianto. Ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi intinya apa tadi yang ditanyakan? Tuyul. Tuyul. Bener, takut sama oh bawang. bawang. Nah itu, itu kalau dari saya ya, saya juga kalau itu masih fitpi fitpi ya. Jadi karena tuyul sendiri itu saya nggak memahami takutnya dulu itu dengan apa saja itu kan macam-macam, beda-beda jawabannya. Ada yang pakai bawang putih takut. Ada juga yang pakai bawang merah takut. Nah, tapi enak kalau takut dengan bawang merah, Pak aja. Gimana coba? Ya taruh aja dalam lemari itu bawang merah yang bawang banyak. Merah. Pasti aman kan? Nah, tapi belum tentu itu aman. <laughs> tapi saya yakin insya Allah dengan lafat Umarul al faru oh. itu lebih mujarab. Ya, ya daripada ya, ya. bawang ataupun bawang putih dan bawang me- ya, merah. merah. Memang kalau bawang putih itu ada Hasil. apa ya khasiatnya tersendiri. Mm-hmm. Biasanya juga saya kalau mau ngobatin orang yang terkena santet, terkena apa saja ya, saya pasti minta bawang putih. Nah saya, kenapa ya? Insya Allah di bawang sendiri itu sudah ada kemujizatannya. Nah itu Bapak Supri ya. Oke, makasih banyak. Mungkin Mas Ajat. Saya juga udah sangat jelas sekali ya. gitu. Dan insya Allah nanti kalau apa namanya rumor-rumor yang di lingkungan kita ini Pak Supri ya. dengan datangnya Mbah Menci kita udah alhamdulillah banget ini ya, udah ya. kita sebulan sambil ini eh tahu-tahu ya, Pak Supri lah. udah ya, lama ya, nil- lama, nah, nah, lama. Saya, ya. baru nah. bisa nyampe di Waktunya tempat kita padat ya. padat, hmm, alhamdulillah itu padat ini maaf Pak Suprianto ya kita sambil ngerokok oh, ya. ya. ini para sahabat maaf ya ini acara dialog mm-hmm. Mm-hmm. jadi kita sambil ngerokok aja gak apa maaf yang gak ahli kisap saya mau ahli kisap dulu udah mau udah. apa yang disampaikan apa lagi ya. udah mas Iko ada yang mau nanya gak? udah lagi udah, udah. 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 cukup Pak oh, itu ya uh, udah cukup ya ini Alhamdulillah ya sebelum acara ini kita tutup ya Pak Ajat iya itu jadi saya jauh-jauh dari Palembang, hmm. ya, datang ke wilayah Jakarta, Timur. 
timur ini pondok kelapa ini cuma ingin ditanyakan seperti itu iya pak cuma di itu antara, aja ya di antaranya ya ya Allah ya, ini ya para sahabatku ya ada, ini ada, sangat ada. remeh sekali kalau menurut saya jadi kalau untuk tanya seperti ini menurut saya nggak usah mengundang saya ya kan ya, ya kan ya, Pak Supri ya, ya, ya cukup ya. telepon saja saya kira saya ini suruh menguak apa di sini nah ini para sahabatku ya jadi apa ya kalau hal yang seperti ini menurut saya ini bisa ditelepon aja kok tanya aja mbak apa begini nggak usah jauh-jauh jadi kalau Mas Ajar ngundang saya kan nah kan ya ibarnya saya pulang kan iya. pasti Pak Ajar tanggung jawab dong ini iya. ya Pak Supri ya iya. tanggung jawab iya. nah ini maksud saya saya itu nggak mau merepotkan orang gitu loh ya pastilah walaupun nggak saya minta nanti pasti diganti tuh ongkos nah ongkos kapalnya ini para sahabat ya ini cuma humor saja ini Alhamdulillah ya semua apa yang dipertanyakan oleh para saudara-saudaraku sekalian yang berada di wilayah Jakarta Timur Pondok Kelapa ini jadi kita bisa mengambil hikmah ya dari pertemuan ini walaupun cuma ala kadarnya ya jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih juga diundang ke sini cuma di per suruh menjawab pertanyaan yang hal seperti itu ini menurut saya sangat mudah sekali ya sangat mudah sekali jadi sekali lagi para saudaraku sekalian ya ini apabila pertemuan kali ini ada kekurangan dan kesalahan ya Pak Supri terutama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan apabila ada salah satu jawaban-jawaban saya yang kurang memuaskan para sahabat sekalian para netizen di luar sana ya mungkin inilah suatu kebodohan dari saya tapi kalau ada benarnya itu semata-mata hak dari Allah subhanahu wa ta'ala ini bisa ditutup saja ya dari ya. kami tidak perlu panjang lebar ya mungkin sudah nggak ada yang dipertanyakan lagi ya sekali ya. lagi kepada para sahabat para netizen saya minta maaf kepada Allah saya minta maaf akhirnya dari saya saya akhiri wallah mafik ila akwam ditarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh